posibilidad en el Congreso, ahora el presidente Biden lo pone en condicional. Si bien insistió en un camino a la ciudadanía, consideró que su aprobación a través de una medida presupuestaria, algo que los demócratas empujaron, está por verse. Biden básicamente está acabando con la confianza de la comunidad inmigrante. Patricia lleva 11 años sin poder ver a sus padres y está cansada de los mismos discursos. Esto nos recuerda de las promesas que no fueron cumplidas por la administración de Obama, donde continuamente se aplazó a un congreso que nunca iba a llevar una reforma migratoria. La administración Biden se ha acercado a los jóvenes soñadores con cuatro reuniones de alto nivel con beneficiarios del programa DACA. Juan, uno de los asistentes, cree que no se han agotado las opciones. Para mí sea un paquete reconciliatorio o algún otro vehículo que se tenga que firmar a fin de año, esto tiene que ser este, eh, entregado al presidente a fin de año sin excusas. Hoy un grupo de más de 80 alcaldes pidió al mandatario que dado el papel importante que siguen jugando en la recuperación del país, la legalización para inmigrantes debería estar en el presupuesto. Es imposible meter una ley de inmigración en un paquete económico. Entonces ahí mismo te estás dando cuenta que nos están mintiendo otra vez y entonces es darnos vuelta para embarcarnos y para confundirnos y ay sí, es verdad, va a venir la ayuda. Mentira.